indskudsætningen for bestemte integraler. Ja, hvis man har sådan et øh, bestemt integral, og man skal integrere f af x fra a til b, så kan man ligesom øh, opdele det i summen af to integraler, hvor man ligesom først integrerer fra a til c, og derefter fra c til b. Det vil sige, at punktet c er ligesom skudt ind imellem. Det kan være, at det er nødvendigt, fordi at vi skal regne et eller andet areal ud, hvor det er bedst at dele det op i to, og der kan også være alle mulige andre årsager til det. Men her skal vi bevise, at man faktisk godt må gøre det. Og som ofte, når det er med bestemte integraler, så beviser vi det simpelthen bare ved, at vi udregner hver side og ser, om vi får det samme. Så venstre side, der udregner vi her øh, på sædvanlig vis. Integralet fra a til b af x til x. Ja, så det er jo lige med, at vi skriver ligesom stamfunktionen op ind i sådan en differens klammer. Og så får vi store f af b minus store f af a. Så det var venstre side. Så tager vi højre side, og der er jo så to integraler. Og det er jo, hver af dem gør vi jo helt tilsvarende ovenstående. Så vi får det her. Så udregner vi lige, hvad den giver. Så store f af c minus store f af a står der. Og herover giver den store f af b minus store f af c, Men har vi der. Nå, hvad giver det her så? Ja, øhm, vi kan jo lige konstatere, at store f af c her, det går altså ud med det der, ikke? Fordi vi har jo øh, har vi lagt det til her, og så trækker vi det samme fra her, så det forsvinder. Så tilbage bliver der egentlig bare minus f af a plus f af b. Og hvis jeg lige skriver op i en anden rækkefølge. Store f af b minus store f af a. Sådan der. Så kan vi jo se, at jeg rent faktisk har fået det samme. For der står det samme der, som der gør der. Det vil sige, at de to sider er ens. Det vil sige, at jeg har nu bevist, at de var lige med hinanden. Bevis slut.